Индия считается духовно продвинутой страной, но в материальном смысле отсталой. And we often think of India as being full of starving people. Мы часто слышали, что там много людей голодают. And uh, we will think that uh, probably in the past they didn't have any intelligence or material uh, practical abilities. Также бытует стереотип, что в прошлом не были особо развиты, также в материальном смысле отсталы. However. Uh, as well as having a great spiritual heritage, uh, India has a very great background in science and uh, thinking. Однако, помимо своего духовного багажа, в Индии также есть хорошо очень глубоко разработанные материальные науки. Like other uh, great civilizations, India has left many architectural monuments. Осталось до наших дней многие очень великие памятники архитектуры. Существовало раньше много разных цивилизаций, но о большинстве о них ничего не известно, поскольку ничего не сохранилось. Мы помним о египтянах, греках и других цивилизациях, поскольку они оставили, после них остались разные памятники, культуры там. Генгас Кан не оставил никаких монументов. Генгас Кан после себя не оставил каких-то архитектурных памятников. So, generally a civilization is remembered because of these monuments. So, India has many monuments. И обычно цивилизация помнит по ее монументам, памятникам. И в Индии очень много таких древних строений. And like other civilizations, most of these monuments are temples. И также как в случае с другими цивилизациями большинство этих монументов это храмы. If you look in Egypt, what are all temples? If you look in Greece, it's all temples. Если посмотреть на Грецию, на Египет, все эти памятники, монументы в основном это храмы. So in India, a lot of these monuments are temples. И то же самое с Индией. And of course, to build temples, you need some architectural skill and engineering skills. И конечно, чтобы построить храм, необходимо иметь навыки и умения в архитектуре и в инженерии. And uh, unlike other civilizations, many of these temples are still in use today. И в отличие от других цивилизаций, многие храмы Индии древние до сих пор функционируют. So the temples in Egypt or Greece are no longer nobody worships there, and nobody knows how to worship in those temples even. Древние храмы Греции или Египта уже просто стоят какие-то памятники, никто не поклоняется там, никто не знает как поклоняться. But all over India, you'll find these monuments. Но в Индии эти храмы работают. So they're not only engineering skills, but they're also aesthetic. They have beauty and design in it. Помимо инженерных способностей, также у них были великие эстетические тоже способности. So though we think of India as a very poor country, actually in ancient times it was a very rich country. Хотя сейчас думают обычно, что Индия это очень бедная страна, в древние времена она была очень богатой. In fact, the Europeans wanted to come to India because of the wealth. На самом деле европейцы хотели пробраться в Индию из-за ее богатства. И Колумб хотел найти Индию, но промахнулся и пришел. Американцев назвал индусами. Не были индусами. Тогда американцы должны были. So of course, eventually they went to India, the Westerners, and actually even conquered India. И в конце концов европейцы добрались до Индии и даже завоевали. Ah, and India actually was a great prize because it was wealth. Prize. It's a great treasure. Ну да, в Индии было очень много великих богатств. So uh, if we examine many of the, let's say, the diamonds in the world, famous big diamonds in the world, half of them come from India. Если мы 
как бы, проведем учет всех известных, каких-то крупных, очень бриллиантов по миру, то как минимум половина из них из Индии. А другая половина, большая часть ее из Южной Африки, и то их добыли в последние 50 лет. Вот корона королевы Англии, на, которую венчает большой-большой бриллиант, он из Индии. And the Tsar of Russia had a huge stick as scepter because big diamond on top. Diamond came from India. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Russian Tsar, who was a very rich, very rich, and there was also a brilliant one. So they had great jewels like diamonds, rubies, and sapphires, and emeralds, etc. Mm -hmm. Yeah. And from India, also. Привозили до Бали много других драгоценных камней, изумруды, сапфиры, рубины, прочее. And plenty of gold. Очень много золота туда вывезли. When the first uh, Europeans came to the Vijayanagar Empire, which is like central India, the king welcomed them and put them in some rooms, the guest rooms. The guest rooms were all covered with gold. The walls were all gold. Когда первые европейцы приехали в одну из штатов, что ли? государств внутри самой Индии в центре ее, то царь встретил их и провел в гостевую комнату, где стены были из золота. So the Europeans never seen that in Europe. <laughs> the kings in Europe didn't have golden walls on their palaces and rooms. И европейцы пришли в полное изумление, что такого у себя в Европе они не видели, даже в дворце. And here, this is the Uh, this was the marketplace here, the diamond marketplace. So when the Europeans walked down the street, they saw there was this basketfuls of diamonds and jewels here and selling in the market. А вот это остатки базарной площади, где продавали бриллианты. То есть когда там приходили покупатели, то видели, что прям целые корзины с бриллиантами на продаже стоят. So, in education, uh, India itself, they had the first university. In India, they had the first university. What about education? 700 years before Christ. Actually, the, uh, the Chinese, once they became Buddhists, they would trek all the way to India to get knowledge. After that, Китайцы стали буддистами, вообще буддизм пришел в Китай, они стали все пробираться в Индию и получать там образование. The big Буддисты открыли большие университеты. Okay, so in medicine, uh, India was very advanced. В сфере медицины Индия была очень продвинутой. Там в основном речь шла об Айурведе. Knowledge of life or the science of life. Аю означает жизнь. Таким образом, Айурведа переводится как наука или знание о жизни. And Dhanvantari, an avatar of the Lord, is the, what, the uh, founder of medicine. А Дхангантари, это аватар Всевышнего, это первый открыватель медицины, тот, кто открыл это. He appeared out of the uh, ocean with the nectar, which is the medicine to cure your disease. Хамантари появился из глубин Молочного океана и в своих руках держал сосуд сам ритой нектаром и смертой. Поэтому индусы с древних времен практиковали Айурведу. Известные Знаменитые аюрведические, точнее, авторы аюрведических трактатов, такие как Чарвака, 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 So of course uh, there were many ancient uh, literary works. 
Также было множество древних литературных произведений в Индии. Сами по себе веды считаются одним из самых древнейших произведений мира. In fact, the only other works at that time maybe were the Persian and Zoroastrian works like that, which are not well known today. Также были в других цивилизациях древние работы Зороастризма где-то еще, но как бы не особо знаем. So we can say the Vedas, the oldest scriptures in the world, and they're still intact, and people still study them. Поэтому считается Веды, Веды считаются самыми древними произведениями в мире, и люди до сих пор ими пользуются. Who studies the religious texts of Egypt or Greece or whatever? Nobody. Nobody knows what they are. Кто практически никто. So not only they're ancient from over 5,000 years, but they've been passed down, preserved, and they're still studied. До сих пор веды сохранились в хорошем состоянии и их изучают. We see also the language itself is quite logical and accurate and say, scientifically arranged. Сам язык ведических произведений логичен, точен и научно упорядочен. So its grammatical structure, its pronunciation are quite logical. И грамматическая структура и фонетика все очень четко. Some languages are quite illogical, like English. Четко и логично. А некоторые языки, как английский, не совсем логичны в плане произношения даже. So everything can be boiled down to some rules in Sanskrit called sutras. И все это можно свести к каким-то правилам. В санскрите называется сутра. And the author of the grammar was Panini. He was a grammarian. He established all the rules. Автор грамматики ведической был по ними, он все правила сформулировал. And he also established uh, the science of uh, linguistics. Также он установил науку лингвистики. How you use your mouth to produce sounds. Как правильно извлекать звуки из рта. So he was the first one to analyze this. What came out of the throat? What was the tongue? How you use the teeth, how you use the lips, how you use the upper mouth, the lower mouth, etc. Analyze very carefully where sounds came from. То есть он проанализировал, как образуется звук, все, где он там зарождается внутри горла, где он проходит, неба, все вот это структура еще. Астрофизикс. Лингвистика, астрофизикс. Yeah, linguistics. And of course, uh, mathematics and astronomy are connected with the Vedas. Jyotish is uh, astronomy; it's part of the Vedic knowledge. Также, конечно, математика и астрономия тесно связаны с ведами. Допустим, веда наука Jyotish это изначальная астрономия. So since ancient times, uh, in India, they were looking at the sky and calculating the movements of planets. С древних времен. Индусы смотрели в небо, вычисляли движение планет. This is not, of course, original because later on we see the Egyptians were doing the same thing, the Babylonians and Assyrians were doing the same thing, and even later on the Chinese were doing the same thing, and in South America we find the Incas doing the same. They were looking at the sky. Это, конечно, не свойственно только индусам. Видим, что астрономия во всех странах таких больших зарождалась когда-то в Китае, там в Египте, еще где-то все не смотрели в небо и пытались вычислить. Но в Индии астрономия была очень тщательно разработана и были записаны тексты. Все подробно. Вот Сурья Сикхант – один из знаменитых таких работ. So, if you want to look at the sky and you want to calculate in the future where planets are going to be, you need advanced mathematics. Если вы хотите вычислить будущее положение планет, наблюдая звезды в небе, то очень важно обратиться за помощью серьезным математикам. The movements of the planets are not completely 
regular. <laughs> they go forwards, backwards, different speeds at different times, etc. So you need very complicated formulas to calculate. There. Движение планет не так просты, как может показаться. Они то туда движутся, то сюда в разное время с разной, может быть, скоростью и нужны такие очень сложные формулы, чтобы вообще оперировать этими вещами. So first to understand the movements, we have to really observe every day. You have to start making records to see every day for many, many, many years. You have to start making records of each planet and how they're moving. Чтобы в конечном итоге составить полное понимание орбиты движения планет, нужно в течение многих, многих лет каждый день наблюдать because it was easy for calculating long, long strings of numbers. And he also looked at the sky and then from his observations he concluded the earth is a sphere, it's not flat. И он же, наблюдая за звездами и производя свои вычисления, заключил, что Земля не плоская, а круглая. Также он изучил природу затмений, как затмения находят на Луну, на Солнце, почему, когда... So though we have in the Bhagavatam a very different um, a picture of the earth, actually they also had this other uh, knowledge which was similar to our present knowledge. Yeah, yeah it's completely opposite, yeah? Like oh, the Bhagavatam says everything is flat and like this, but here he was saying, no, it, the earth, earth is spherical. And he explained about eclipses, not about Rahu and Ketu, you know, the demons gobbling up the sun. Well, there are many differences in the Vedic cosmology, in which we are in the modern world. There are also some differences. Of course, there are not such names as Rahu and so on, but there is something in common. So, in other words, they were not blindly just saying, okay, the earth must be flat because scripture is flat. <laughs> they knew the earth was flat. They were looking at the thing, observing things in the world, and they came to these conclusions Seven hundred BC or so, long before Newton and uh, Copernicus and all these people were in the West. Yeah, that's really good. Mm -hmm. Mm -hmm. So now we have to go to the next level. 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 We have to go to the Another person, Bhaskarachari, he also invented trigonometry and uh, differential calculus long before Newton did the same thing. Bhaskarachari. Bhaskarachari. Trigonometry. <laughs> so in other words, uh, India actually was not uh, scientifically backward, it was actually very advanced, and more advanced than Europe was a thousand years ahead of time, actually. Другими словами, Индия не была отстала в плане науки, была очень продвинута и более продвинута, чем Европа, еще задолго до вообще до Европы. But then simultaneously, they also had the spiritual culture with the Vedas and the Puranas, etc. И параллельно всем материальным наукам в Индии была есть духовная культура с веры, пурам и так далее. So they, they had the science, but they also had the uh, religious aspect, and they weren't, there was no conflict. В Индии, в Древней Индии была наука, но также и была религия очень развитая, между ними не было конфликта. So of course we have the Vedas, they are the oldest text in the world actually, you can say, Yajur, Salam, Atara, Vedas. Веды, Yajur, от Харва, Ликбеда и так далее. Это очень древние писания. 
and we have great epics like Mahabharata. This is also one of the uh, remarkable features. It's um, one of the longest literary works in the world. Mahabharata, очень уникальное произведение, пожалуй, одно из самых больших объемов в мире. The other famous epics are what, the Greek epics of Homer, the Iliad and Odyssey. Homer, Homer, Iliad and Odyssey. Homer, Iliad, Iliad, Odyssey. Odyssey. Yeah. Greek, like Greek. Yeah. The chronicles, mm -hmm. Iliad, 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 Odyssey. Yeah. So they're very famous works. Very interesting. But they're like little works compared to the Mahabharata. Which I mentioned here. Объем по сравнению с гигантским объемом Махабхарата. And of course, in the Mahabharata, we have the Bhagavad Gita, which is a very good summary of all the Vedic knowledge. А внутри самого Махабхарата содержится Бхагавад Гита, которая вмещает всю силу мира света в кратце. And we have another big, long epic that's the Ramayana. Второй гигантский эпос Индии это Рамаяна. It's so famous that it spread all over Asia. It was spread into China, spread into Japan, spread into Southeast Asia and Indonesia. Насколько знаменито, что распространилось по миру в Китае, они знали, читали в Японии, в Малайзии, в Азии, еще в Индонезии. So uh, the interesting thing about the uh, culture of India was that simultaneously they had this very scientific mind. And they also have this other uh, spiritual consciousness going together. Вот это очень интересная особенность Индии, что одновременно они были и развиты в плане материальных наук и в духовном смысле. And there was no conflict. Не было конфликта. Even though we find very opposite statements, uh, uh, we'll find Aryabhata saying Earth is spherical, and Bhagavatam saying Earth is flat. Да, и хотя даже Ученые астрономы Индии древние говорили, что ну один из них Арипат говорил, что Земля круглая, а Багатам говорит, что она плоская. Все равно не было конфликтов. So modern uh, uh, learning and others quite different. We will accept scientific learning is absolute, and there's no other logical reality at all. We only accept science. В западном мире дела обстоят по-другому. Здесь Абсолютным авторитетом в плане вообще мира, философии и знаний является наука и друг другого нет. And anything spiritual or religious actually is not real, it's imaginary. Ага, а религия считает чем-то нереальным, воображаемым. So this type of consciousness is of course developed in the last 400 years. Вот такой тип сознания развился за последние 400 лет. And the consciousness has been that science should defeat religion. Такая идея возникла у людей, что наука должна нанести поражение религии. Because originally religion was restricting science, and of course they would burn people at the stake for saying the earth is round or something like this. So there was a big fight between science and religion. So they eventually science won. It defeated religion. Religion out completely. Такая злоба со стороны науки на религию. Возникло не случайно до этого, потому что разных ученых их поджигали, сжигали на кострах. И они решили, конечно, в итоге нанести поражение религии. У них, в принципе, это получилось. So, is this good or bad to have this one-track mind? Хорошо ли это или плохо, когда разум был однонаправленным? Okay, so, we can explain this phenomena by the brain. Можно объяснить этот феномен на примере мозга. We have two parts of our brain, a left side and a right side. Наши мозги две половинки правой и левой. And they're completely separate. И они совершенно разделены. And they're completely different. И различны. But in the modern world, we're using only the left brain. Но в современном мире мы используем лишь левую половину. The left brain is completely logical. Левая часть мозга полностью логична. Но действует по логике. Very linear in its thinking. Линарный путь мышления. And it thinks of past, present, future. И мыслит категориями прошлого, настоящего, будущего. 
takes all the experiences of the past and thinks about it and then puts together a little conclusion so we can do activities. То есть берет прошлый опыт, анализирует его, сопоставляет, какие-то выводы делает и в соответствии с этим уже планирует будущую деятельность. The right brain is different. А правая половина мозга другая. There's no past, there's no future. Для нее нет ни прошлого, ни будущего. Only the present. Лишь настоящее. And it does not think logically at all. It thinks in terms of images. Она совершенно не мыслит логически, но она мыслит образом. Left brain starts making words and connecting the words together, so it's all like verbal thing going on in your brain. Левая половина мозга мыслит словами и связки слов выстраивает. Right brain gets sense of images, and it's not very logical at all. А правая половина мозга мыслит образом и она не логична. It's all based on intuition. На интуиции основана ее работа. And of course, the right brain also is not limited to our three dimensions. Также это половина правая не ограничена тремя измерениями. So the left brain also it begins to think of I, in other words, the ego, hunkara starts popping up in the left brain. В левой части мозга присутствует идея я, эго, определенно. So we think in terms of me and everything else. So we perceive everything from that point of view. I am perceiving this, and this is for me. Через вот этого эгоизма, что это я, все остальное воспринимается в связи уже с собой. The right brain doesn't have that concept at all. It's just a perception. It's not connected with me. А правая часть мозга не имеет вот этой идеи я, а просто воспринимает. So we feel a great unity with everything around us. И если она развита, то мы чувствуем большое такое единство, гармонию со всем, что нас окружает. So, because of this left brain thinking and limited eye, we get isolated from everything around us. Поскольку левая половина мозга думает эгоистически, то это нас изолирует от всего остального. And therefore, we're always striving to make relationships. Поэтому мы всегда пытаемся построить отношения. И часто разочаровываемся, пытаясь это сделать. Также все оканчивается состязанием, конкуренцией от всего, что отлично от нас. И приводит это все к стрессу, беспокойству, разочарованию. So we end up with all sorts of mental problems because of this whole left brain concentration. So it leads to psychological problems because of the excessive, because of the excessive activity of the left brain. So therefore, if we concentrate only on this left brain development, which is what we do in the modern world with educational systems, universities, etc., and all sorts of businesses, etc., it's all left brain activity. Конечно, только все науки современные и социальные, бизнес, все остальное не имеют дела с функцией работы левого полушария мозга, и поэтому все разочаровано в своей деятельности. So the more we try to civilize ourselves and get more and more highly developed, higher standards of living, etc., all using our left brain, the more we get frustrated. Чем больше мы пытаемся, люди пытаются становиться цивилизованными. И продвигаться, используя эту половину мозга, тем конечно это не больше разочаровывается. So in terms of brain solution is let's balance the two sides of the brain instead of concentrating on the left brain, let's balance right brain, left brain. Что касается мозга, то надо все-таки уважать и учитывать и правую половину и развивать такое восприятие. This is a very physical explanation. Как все это происходит? Было только что только что очень Физическое, физическое объяснение вещей. It's very interesting. Ну это очень интересно все равно. Yoga actually means to unite. Yoga, конечно, в итоге означает объединять. The word unite in English comes from yuk in Sanskrit. Yuk means to join together. Yuk makes yoga. Yuk из санскрита приходит и в английский тоже проникает и там возникает слово объединять. Unite. Yuk Russian word. Union. 
Yeah. So anyway, a lot of English words and it comes from Latin words also the same. You know, they're, they're all related to yoga. It's all related to yoga, which means to bring together, to unite. So in terms of left brain, right brain, yoga strives to unite the two parts of the brain, not just to work with your left brain. Если мы практику и процесс йоги проанализируем с физической точки зрения, то, что происходит, она приводит в гармонию две половинки мозга. Of course, it's a little more complicated than that. Конечно, это посложнее, чем просто вот это. The brain actually is a very, it's so uh, gross. <laughs> the Vedic literature doesn't even talk about your brain. <laughs> Мозг — это грубая материя, и веды не слишком много уделяют внимания ей. Uh, more subtle than the brain is your subtle body, which has got your mind and tells you, etc. That's a very subtle type of material energy. Более тонкий тип материальной энергии это уже тонкое тело астральное, ум, разум, можно и And even higher than that, we have the atma, which is completely non-material. It's actually spiritual element. А выше всего этого находится полностью духовная атма. And then higher than that, we have Supreme Lord. А еще выше атма находится духовный Господь. So there's higher and higher, let's say, dimensions of reality. Таким образом существуют все более и более высокие измерения реальности. But now in the material world, we're really stuck on this one aspect of material reality, that is the left brain reality. Но современная цивилизация, игнорируя все остальное, застряла на этой вот реальности левого полушария мозга. So in other words, our knowledge that we have at the present moment, all our quest for knowledge, is completely limited. Таким образом, современное знание, а также пути по получению знания полностью ограничены этой зацикленностью на левом полушарии мозга. And therefore, it cannot be called complete knowledge. Поэтому это нельзя назвать полноценным знанием. It's not even complete material knowledge. It's only taken one half of your perceptual mechanism. Даже все материальное знание, которое имеется, не полное, не полноценное, так как ограничено. Получается следствие восприятия всего половины мозга. And therefore, attempts to solve problems by science will sometimes fail because we're not even taking into consideration the whole of matter even. Поэтому многие какие-то проблемы, которые пытаются решить ученые, терпят неудачу все это из-за ограниченного подхода. So we can try to solve all our bodily problems just by taking this left brain perception of our body. But actually we have a subtle body which we can't even see. If we don't take that into consideration, how we can come and make a proper cure for a person. Врачи пытаются лечить тело, опять же, пользуясь только способностью мозга левого полушария. Они ничего не знают, допустим, о тонком теле. And of course, behind that subtle body, then we have the soul. If you don't take care of the soul, what's going to happen to our body? Также они не учитывают душу, которая еще выше стоит над тонким телом, еще более важна. So, even our brain, which is the very gross manifestation of our thought process, it is quite a complicated mechanism. Даже наш мозг, который является самым последним проявлением всех этих структур, очень грубым. Очень сложный механизм. Есть внутри мозга маленький орган, называется, какой-то маленький. Шишковидная Вот это орган внутри мозга начинает развиваться в младенце уже после третьего месяца его пребывания в очереде. Есть слух такой, что это связующее такое звено между двумя полушариями и можно воспринимать обоим полушариями, если он нормально работает. So therefore, when the yogis do the pranayama, etc., meditate, they stimulate the organ, then they get access to the right brain. They can see the world differently. Yogi совершает свое упражнение, pranayama, и так далее, и приводит 
в контакт задействует этот орган, связующий два полушария, и получает доступ к восприятию мира через правое полушарие. Поэтому это может быть ответом на то, почему в Шимат реальность, особенно в космос, описана совершенно отличным образом от современной, описания современной цивилизации, поскольку он через призму не только левого полушария описывается, но и правого. Как уже было сказано, правая, мозг, правая сторона мозга не оперирует словами, но образами. Часто в Бхагавата встречается утверждение, что Бумандала или сама Вселенная по форме напоминает лотос. And of course, by the yoga process, we're not only getting into the brain set, we're also getting control of the subtle body. Также через практику йоги мы можем воздействовать и контролировать не только мозг, но и тонкое тело. And the subtle body contains all your past karmas, contains all your past impressions from previous lifetimes, and all your different experiences and traumas, and fears, and anxieties, and anger, and so many things from so many lifetimes. В тонком теле хранится очень много информации о прошлых рождениях, о каких-то проблемах, травмах, делах, карма там хранится, очень много всего. Опыт за много жизни там содержится. Посредством процесса йоги можно это все очистить. And of course, more than that, if we can just stop all the workings of the left brain completely and get access to the right brain, then we can eventually realize Atma. И если получить доступ к правой половине мозга и восприятие через нее, при этом отстраниться от левой, то можно осознать Атма. The definition of yoga in Patanjali's Yoga Sutras is stopping all the mental functions. Определение йоги по Танджаре одно из такого, что это остановка всех мыслей и деятельности ума. И что остается? Это восприятие самой Атмы. Конечно, если мы получим больше духовного знания, то можно осознать еще и духовного Господа. So we can get rid of our anxieties, etc. We can get rid of our karmas. We can get peace, and we can actually get bliss through this whole process. Таким образом, при помощи йоги можно избавиться от кармы, обрести мир, покой, блаженство и осознать высшую реальность. So, of course, that Ashtanga Yoga process is a little difficult and also a little dangerous. Конечно, процесс Ashtanga Yoga довольно сложный, даже Because it deals not only with this body, but even with the subtle body, it is a little bit difficult to control. Поскольку этот процесс имеет отношение не только с грубым телом, грубым телом, но и включает вся деятельность тонкого тела. So we have a simpler process of yoga. Kirtan. Поэтому есть процесс йоги более простой. Kirtan. This Carries on all these different functions of yoga, like getting rid of your left brain process. It gives you realization of Atma, plus it gives you realization of Supreme Lord. Несмотря на свою простоту, он полностью осуществляет все задачи йоги. Он уничтожает карму, успокаивает левое полушарие, открывает правое полушарие и дает возможность осознать Атму и Всевышнего. So this is a completely safe process. That's why everybody can do it. Whereas other things you cannot. Not everybody can do mantras. Not everybody can do yoga. Kirtan is a very simple and safe method of spiritual progress. And it's for everyone. So it's not the same as other practices. They have to do with mantras, with a thin body. It's difficult for everyone to do it. So the reason that Kirtan is effective actually is because that sound actually is special sound. It is mantra. 
залогом эффективности киртана является духовный звук. Это духовный звук, исходящий из духовного мира. And by his mercy, it comes to the a sound that we can hear. И по его милости мы можем слышать этот звук. But by hearing that sound, then we can get back to the spiritual world. И слушая этот звук, мы можем вернуться в духовный мир. So this is the perfect process for getting proper balance in our life. Таков совершенный процесс обретения гармонии, баланса в нашей жизни. So everybody is striving for a perfect love, so we can get that perfect love by having a relationship with the Supreme Lord. Все стремятся к совершенной чистой любви, но мало кто добивается. Однако этот путь ведет как раз к такой любви в отношениях со Всевышним. Everybody wants perfect beauty. That perfect beauty is Krishna. Все стремятся к совершенной красоте. It is eternal. Это в Кришне есть только. Это вечно. Ever increasing. We have perfect reciprocation with Krishna. Также мы можем получить совершенное общение и взаимопонимание с Кришной. We have perfect protection. Полная защита от Кришны может прийти. And we get rid of that disunity or isolation. We have perfect unity. Unity. Совершенное единство также. So this is a way in which we can get the highest bliss. Таким образом, это путь, который позволяет достичь высшего блаженства. So this is the recommended process for the people in Kali Yuga Namsa. Таков рекомендуемый процесс для людей Кали Юги. Киртан. People who do everything with left hand, what about the size of brain? Also, they are changing. I don't know about that left brain, right brain. I think probably they just switch over, and I don't know whether all the functions are changed. I would doubt it. I would doubt it. Some I don't know why they have the left hand and some other irregularity there. Точно не знаю, что это такое, наверное, там, трудно сказать. Вот, как я понял, вывод вашей выступки, что йога или хринама санкетина, она является совершенным способом развития или в гармонию обоих полушарий мозга. А не существуют ли вот эти методы, которые без корена массинкетина, без йоги, вот это вот, пытающиеся уравновесить вот этот баланс, или ну, современные матери, материальные как бы, концепции, чтобы развивать отдельно правую половину мозга, и mm. то есть, а, к чему-то они приводят вообще люди, которые современное общество, как ученые обращаются. То есть используют ли они какие-то методы, чтобы отдельно от принципов йоги развивать это правое полушарие и вообще дают ли это какой-то смысл? As a, in a separate methods in modern world, which helps people develop the right side of the brain. Oh, is there other methods? Other okay. um, I think there are some methods um, using sound. Uh, there's certain frequencies of sound, and you put on little microphones here and here, and you put sound, and it starts stimulating your other hemisphere of your brain. Yeah, no, probably. Экспериментами и процедуры при помощи звука. То есть подсоединяют в голове микрофончики, включают что-то, и звук начинает проникать и частоты звука балансируют. 
I would think it's like a like a little bridge, it's a little bit of an introduction, a gateway. I have a little video of one uh, neuropsychologist or somebody in America. She had her she had a stroke and her left brain turned off. So she couldn't do anything. <laughs> but then her right brain was operating. Her right brain was operating. Mm -hmm. And then she realized, oh, a completely different reality. <laughs> she didn't see herself. She saw one with the I'm one with the universe. She got really excited. I'm in Nirvana. <laughs> And she realized she wasn't her material body anymore. So she realized, you know, something beyond, you know, this left brain limited reality that we have. She realized that there was something beyond reality that we have. She realized that there was so of course she recovered later on, and then she began to lecture on this. Actually, you know, uh, the way we look at the world is very limited, and therefore we should actually balance our personality by uh, getting this other half of us activated. This way, we won't have such stress in life, and we'll understand that we're we're not alone; that we're actually united with everything, every living being, and everything in the world. Затем она поправилась, так сказать, заработала снова левая обратная половина мозга, и она начала давать семинары что мы не одни в этой вселенной, что в стрессе все это, эти проблемы из-за того, что наше восприятие ущербное и так далее. So это описание, когда работает правая половина мозга, похоже на восприятие стхита прагия, стхита гермуни во второй главе Бхагавадгита, который видит все единым. Корова, слона, собаку и так далее. Это первый шаг. But of course, the more devotion, more seriousness, more attention we have, the better effect. Конечно же, чем больше преданности, нас и серьезности процесса, тем эффект возрастает. Just like if you hear with attention any information, you may get a little bit if you're slightly attentive. If you're more attentive, you get more information. Так как если вы слушаете какую-то информацию, и вы не внимательны, то вы мало что усвоите, но если вы более внимательны, вы гораздо больше сможете понять. So even if you do it accidentally, you get effect. So Ajumil got effect from the Saint Narayan for his son, not even thinking about Krishna. Святое имя, конечно, может сработать и так, что совершенно случайно, это повторив его, можно получить очень серьезный результат, как Ajumil не планировал джапу повторять, просто сына своего назвал Narayan. But of course, by that type of inattentive chanting or whatever, we can get destruction of karmas, but we cannot get karma. Да, и максимальным результатом такого невнимательного, неосознанного повторения может быть разрушение карм, но прямо не получишь путем. So when we chant with devotion and without any other desires, and we chant without any aparads and we chant with attention, this allows us to get the same. Но когда мы Повторяем с преданностью, очень внимательно избегая оскорблений, 
то это повторение позволит нам в конечном итоге развить прямо. Допустим. Вы сейчас сказали, разрушение кармы. Вы имеете в виду, что человек, разрушая карму, достигает освобождения или просто какое-то частичное разрушение кармы и создание опять своего земного? И последний, что сказать? Ну и то есть снова ну, просто разрушается карма, знаешь, разрушается, создается. А, просто а, да, механическое. Да, Ah, well, and we see in the case of Achimil, he named the sun Narayan, and all of his cars, past, present, and future got destroyed. Как только Ачимил назвал своего сына Нарайан и произнес первый раз его имя, то его прошлое, настоящее, будущее карма уничтожилось. So the Yamadutas couldn't touch him because it wasn't any karma at all. So that is the case if we chant without any offense, even if it's accidental. Это результат без оскорбительного воспевания, даже если это случайное воспевание. So then, technically, a devotee who doesn't commit any offense and he chants, then his karmas are all gone. Технически говоря, технически говоря, если преданный не совершает оскорблений и уже повторяет святое имя, то нет уже кармы. But Krishna will give him another body so he can further develop his bhakti. Next lifetime, if he doesn't complete the process in this lifetime. Если просто, да, то есть карма уничтожена, но бхакти это еще не развита и Следует, поэтому, чтобы развить бхакти, нужно будет родиться Кришнадас в следующее тело. То есть не по карме, а просто чтобы он про прогрессировал дальше. So а если присутствует аппарат, то процесс затягивается и становится таким медленным, и более медленным. Карма уничтожается постепенно. Карма дестроит байпарцы. Mm. Да. Квалификация для бхакти или преданности – это вера, шранха. Это значит, что мы не противопоставляемся Богу, не являемся безразличными к Нему, но у нас есть некоторое расположение к Нему. So because of that little favorability, we're willing to carry out a process of developing more attractions. И благодаря этому, может даже небольшой благорасположенности, мы хотим служить ему и развивать свою бхакти. So based on that faith, then we carry out the process of bhakti. That means we do actions uh, like hearing chant and remembering to develop affection. For Таким образом, опираясь на эту веру, мы задействуемся в процессе бхакти. И это уже будет повторение с преданностью. Для того, чтобы увеличить нашу любовь к Богу Кришне. Мы совершаем действия, чтобы порадовать Кришне. Это, просто языком говоря, преданность. And we don't have any other purpose in those acts. We're not doing the acts because we want something from Krishna. Please. We действуем не из каких-либо других мотивов эгоистических, а просто чтобы удовлетворить Кришну. Освобожденная душа, она как бы использует все эти технические функции мозга. Право, левое нарушает, нарушает. Или он, освобожденная душа – это тот, кто находится под влиянием просто правой половины мозга. Имеет в виду осознанность, Ну да, ну, как бы, освобождение, оно стоит за пределами ну, функции право, левое нарушает, а функции не было. То есть, ну, со стороны наблюдает эти функции, работает право, левое нарушает, а другие открывают и закрывают. Либо 
освобождение, это вот следствие. Это, говорили, следствие, допустим, отключение левой половины и работа только правой половины, и там стиль отвернули, как мутараж. Что освобожена душа на выше действия обоих половинных мозгов. И даже за пределами тонкого тела.